Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afrika da kuma shafin mu na bbchausa.com. Masauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a gogon Najeriya da Niger wato karfe 2 daidai a gogon GMT da Ghana. Ta cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Isra'ila na ci gaba da fuskantar matsalan lamba daga kasashen duniya kan ta gudanar da cikakken bincike kan harin da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a Gaza. Masu aikin ceto a Taiwan na kokarin kaiwa ga mutanen da dama da suka makali a karkashin Baraguzai bayan wata girgizan kasa da ta auko a kasar. A Jamhuriyar Niger wata kota a Benin ya mai ta umurci hukumomin mulkin sojan kasar da su saki dangin habararren shugaban kasa Muhammad Bazum da ake zargin su da hannu a yunkurin da tsohon shugaban yayi na tserewa daga inda sojoji suka tsare da suke tsare da shi. Kotu yake a sake su, a sake su tunda baiwa a rike su haka. Ba tare an musu shari'a ko da ba tare da an kai su gaba alkali. Kenan doka ta haka. A Najeriya gwamnatin kasar ta sanar da ƙara kudin lantarki a wani bangaren kokarin da take yi na rige kudaden da take kashewa kan biyan tallafi. A kowane kilowar awa da ɗan Najeriya suke jan wuta akwai kaso da yafi naira 100 ga ikirin da gwamnati suke biya a matsayin tallafi wanda inda za a ce kowa ya biya kudin wuta na yanzu kudin lantarki sai ta kai naira 200 a kowane kilowar awa. Ko na dauke da wadannan da kuma wadansu sauran rahotanni amma sai bayan na karantu labaran duniya Isra'ila na ci gaba da fuskantar matsalan lamba daga kasashen duniya kan gudanar da cikakken bincike a harin da aka kashe ma'aikatan agaji bakwai a Gaza a taron kungiyar tsaro ta NATO a Brussels ministan harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce dole ne a gudanar da bincike cikin gaggawa I welcome what the Israeli foreign minister said yesterday Yace ina mara bada abin da ministan harkokin wajen Isra'ila ya sheda min jiya game da gudanar da cikakken bincike kan yadda aka bar wannan mummunan lamar ya faru kuma muna son ganin hakan ya gudana cikin kankanin lokaci kasashen duniya dai na ci gaba da Allah wadai da lamarin inda Prime Minister Poland Donald Tusk ya shedawa ta kwararsa ni Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa yana sanya zaman tikewar Poland da Isra'ila a tsaka mai wuya Wani jami'in kasar Lebanon ya bayyana cewa da alama na kiya ce ta yi sanadiyan fashewar da ta raunata jami'an Sa'idu na majalisar dinkin duniya uku tare da mai tafintan su a kudancin kasar Lebanon a rana Asabar inda ta gabata. Fashewar da ta uku ne a daidai lokacin da akusan kullun ake musayar wuta tsakanin Hezbollah da sojojin Isra'ila. Rundunar sojojin Isra'ila ta musunta cewa ya taina da alhakin kai harin ta kuma zargi kungiyar Hezbollah da dasana kiyar. Masu aikin ceto a Taiwan na kokarin kaiwa ga mutanen da da dama da suka makali a karkashin Baraguzai bayan wata girgiza kasa da ta auko a kasar. A kalla mutane tare ne suka mutu sa'an sama da 800 suka jikkata. Zababen shugaban Taiwan Li Qingtai ya ce a halin da ake ciki yanzu babu abin da ya kai ceton rayukan mutane muhimmanci. Wan bishi yao zishu de shi pan cha hai yu duo shao ren shou pen. Ye chi muna bukatar muganu adada mutanen da suka makali da kuma ceto su cikin gaggawa. Wadanda suka jiro ni kuma a ba su ingantaccen kula domin su gaggauta samun sauki. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kotun tsarin mulki a Uganda ta yi watsi da yunkurin da ake yi na soke hana masu neman jinsi guda da ake aminci da ita a watan mayun bara. Sai dai ta dan launa na dokar tana mai cewa wasu sassan ita dokar ta take hakin dan Adam a karkashin tsarin mulki. Baba al-Qalun Kotu Richard Butira ya ce sassan da suka keta harkin kiwon lafiya da kuma na yancin addini amma ya ki ya soke dokar baki dayan ta. We decline to nullify the anti-homosexuality act. Yace mun ki mu soke dokar hana neman jinsi guda a na ta shekara ta 2023 gaba dayan ta. Ba kuma za mu yanke wani hukunci na dindindin akan dakatar da aiwatar da ita ba. Kungiyoyi masu fafutuka da suka kalubalanci dokar sun ce dai za su daukar kara zuwa kotun kolin kasar. An kama tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Spaniyar Luis Rubiales a wani bangare na binciken da ake gudanarwa kan zargin aikataccen hanci da rashawa. Ana zargin sa da karbon wasu kudaden da ba bisa ka'ida ba a lokacin da ake tattaunawa kan yarjejeniyar shirga sun cin kofin Spanish Super Cup a kasar Saudiya. 
Mr. Rubiales zai gurfa na a gaban kotu bayan ya sumbaci wata yar wasa ba tare da izininta ba a lokacin da tawagar kasar Spania ta lashe ga sarkin kofin duniya ta mata. Masu gabatar da ƙara daina nema daure shi na tsawon shekara biyu da rabi a gidan yari. Lokacin labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai da watanni da muke dauke da su a cikin shirin kuma zamu fara ne da yakin Isra'ila da Hamas inda kasashen duniya ke ci gaba da matsawa Isra'ila da lamba kanta gudanar da cikakken bincike kan harin da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a Gaza. A wani taron kungiyar tsaro na NATO a Brussels, Minister Harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce dole ne a gudanar da cikakken bincike cikin gaggawa. Shugabar jinan sojin Isra'ila General Hazi Halevi ya ce harin babban kuskure ne da ya faru sakamakon rashin gane ma'aikatan agajin da aka yi cikin wani yanayi mai cike da sarkakiya. Ga rahoton da Abdul Halilu ya hada mana. Sau so, uku a lokuta daban-daban aka harbi tawagar da ke doke da ma'aikatan agajin na World Central Kitchen cewa kafar watsa labarai ta Isra'ila da ta ambato wata kafa siri da ta ce mayan soji a Gaza sun doki matakin ne ba tare da darta dokoki da ka'idodin da rundunar sojojin ta Isra'ila ta shata ba to sai dai kuma shugaban dakarun Isra'ila Jenner Hazi Helabi ya sanada cewa ba a kai harin bane da gangan da zumar na kasa ma'aikatan World Central Kitchen ba hukumar kasa da kasa dai na ci gaba da yin Allah wadai da abko wannan lamari daga cikin ma'aikatan agaji guda bakwai da suka mutu a cikin harin guda uku yan Burtaniya ne a lokacin da yake magana a gaban mane ma labarai gabanin taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO a Brussels sakatar harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya sanarda cewa sai Isra'ila ta samar da kuma tabbatar da tsaro da kariya ga ma'aikatan agaji kafin a samar da wadatattun kayayyakin ga agaji su shiga yankin Gaza I welcome what the Israeli foreign minister said yesterday. Naya amana na baki daya da abubuwan da ministan harkokin wajen Isra'ila ya sanar da ni gaggautawa da kuma gudanar da bincike kan yadda aka bar wannan lamari ya faru kuma muna son ganin bincike ya gudana a gaggauci a cikin sauri. Na kuma ya amana da bayanin da yayi na cewa Gaza na samun agaji mai yawa sama da trela 500 na shiga duk safiya. Wannan hari dai da ya sanadiya mutuwar ma'aikatan agaji na World Central Kitchen guda bakwai ya kawo cece kuce a fikan kai agaji a yankin Gaza to a gaida Abdul Halilu to yanzu kuma sai mu nufi Nigeria inda gwamnatin kasar ta sanar da cewa ta ƙara kudin lantarki ga masu samu wutar lantarki na tsawon awa 20 a fadin kasar ta ƙara wutar lantarki ne dai daga naira 66 zuwa naira 225 akan kowane kilowatt na wutar lantarki Karahotan rally ya Zubairu. Gwamnatin Najeriya ta ce matakin na cikin jerin sauye-sauyen da ta dauka domin tsuke bakin aljuhu. Tun farko ɗaya daga cikin mataimaka na musamman kan harkokin yada labarai na shugaban kasa Bayo Onanuga. Ya ce matakin zai sa gwamnati ta rage yawan kudaden da take kashewa fannin wutar lantarkin kasar da yawan su ya kai naira triliyan 3 da doriya. A ce wasa gwamnati na fuskantar matsin lamba akan ta ƙara furashin wutar lantarki saboda naira biliyan 450 ne kacal ta ware wa fannin a cikin kasafan kudanta na bana a matsayin tallafi ya kuma ce matakin zai sa gwamnati ta rika samun raran naira triliyan 1 a kowace shekara a yanzu dai gwamnatin Najeriya ta sanar cewa ta ƙara furashin kowane kilowatt na wutar lantarki daga naira 66 zuwa 225 ta kuma ce ƙarin zai shafi kashi 15 cikin 100 na customomin da ke amfani da kashi 40 cikin 100 na wutar lantarkin kasar wadanda ke zaune a birane sai dai ƙarin furashin wutar lantarkin bai ba masa nama maki ba Kamar yadda Ahmed Adamu wanda associate professor ne kuma kwararre akan albarkatun man Peter da makamashi a Nigeria ya bayyana a bai ba mamaki ba saboda in suka la'akari da kudin da ake kashe a wurin sama da wutar lantarki da kuma kudin da yan Nigeria suke biya wanda a kowane kilowatt awa da yan Nigeria suke yin wuta akwai kaso da yafi naira 100 da 20 da gwamnati ke biya a matsayin tallafi wanda inda za a ce kowa ya biya kudin wuta da yanzu wutar lantarki sai ta kai naira 200 a kowane kilowatt awa kuma idan muke la'akari da su adadin wutar da ake samarwa a Najeriya 
zaki ga kashi 70 na wutan lantarki da ake bada a Najeriya daga iskan gas ne to shi kuma is fraction iskan gas din ya kara tsada wanda ya kara ita ya kara ma ita wutan lantarki tsada wanda kuma wannan jibin da gwamnati ke biya na tallafi na fiction wutan lantarki ya kara yawa to amma wannan matakin ba kamar zai kara jefa mutane cikin matsi bane sai dan ita shi wutan lantarki zaki iya bambance masu shanta gida daban-daban akwai ungwannin da ungwon masu kudi ne za iya kara musu farashe ne wutan lantarki kuma za su iya biya amma akwai bangaren talaka wanda su ba za ka kara musu wannan farashe ba so wannan karan ba kowa da kowa ne za a cire ma tallafin shi wutan lantarki ba bangaren wutan lantarkin Najeriya dai na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da durkushewar babban layin lantarki na kasa da karancin iskar gas da yawan ba su suka da sauran su wannan ne yasa masu na suka yi kira ga mahukuntan kasar da su fadada hanyoyin samun wutan lantarki a cikin kasar kamar yadda Ahmad Adamu associate professor ya bayyana aka wani tsari da za a ringa su wannan inda ake samu da wutan lantarki a ringa samu da iskar gas da hanyar kilar su cin a musu subsidy din wato tallafi din ko kuma a karkato a ringa samar da irin harkar ruwa da za a samu lantarki wutar lantarki ta harkar ta hanyar ruwa abin da ake ce ma hydro to shi ruwa bai da tsada saboda ruwa ne kawai ke juyawa matakin da gwamnati Najeriya ke shirin dauka ya kare fitowa fili ne bayan da hukumar samar da albarkatun manfeta ta kasar a ranar litinin da ta gabata ta sanar cewa ta kare farashin iskar gas da ake amfani da shi wajen samar da kashi 70 cikin 100 na wutar lantarki a Najeriya Raliya Zuberu BBC Hausa a Abuja Nigeria A Jamhuri Niger wata kotu a bidin Yamai ta yanke hukunci akan karar da lauyoyin wasu daga cikin dangin hanbalalen shugaban kasa Muhammad Bazum suka shigar bayan an kama su bisa zargin su da hannu a yunkurin da tsohon shugaba Bazum din yayi na tserewa daga inda sojojin CNSP ke tsare da shi dan gudu zuwa Nigeria kotun da ta ce an kama mutanen da kuma tsare su ba kan ka'ida ba dan haka ta umurci hukumar mulkin sojojin Niger da su sake su nan take Harma ta ce gwamnatin Niger za ta biya tare saifa miliyan 1 a kowane yini daya da mutanen suka saki yi a tsare daga jiya. Barista Jibo Ibrahim shine lawayan da ke kare mutanen kuma ya ma cima ila isufu karin haske akan hukuncin kotun. Sakamoko da kotu ya bada shine ankin mutane da nake karawa ya kamata koyaya ne a kai su gaba alkali tunda bai wa kake kai da kanka zaka zama alkali bai wa mana in kake akwai lehi wurin wannan mutum ya kamata a kai shi wurin kotu ya diba in abinda kake gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba kotu yake a sake su a sake su tunda bai wa a rike su haka ba tare an musu shari'a ko da ba tare da an kai su gaba alkali kenan doka ta haka to ko kai mamakin shin wannan hukunci daga alkalin ba mamakin ne a wuri ne ba tunda ni bisa doka muke komi da mutun nan ana gayi sai doka kenan na tambaya zuz court nake ga abin da doka yake ya gane kai gaskiya ne yayi shi kenan ba wani ba maki ba ta court abin da doka ta aza shi yake a yi to kamar wani umurni ne court ko alƙalin ya bayar game da wannan batu court yake a sake su dole an ba a sake su ba daga yanzu akwai wani kudi da yasa yake ko kowa ke rana miliyan 1 gwamnati ta tibiya da mutana da ya kama tunda bai kamata ba yake su haka ko wata ya rana ya tuhuke miliyan 1 an sa su saboda an san da ana tammaha ne gwamnati zai ke bai sake su to in yayi haka sannan ne za a yi zankan miliyan 1 nan amma in tun yau ya sake su ba a zankan miliyan kin nan yanzu an sake su ko ba a riga aka sake su ba yanzu da ina magana ba a sake su ba amma ina jira jiya dai nayi waya da wakkan dr na aji na ga mishi nake na san da za ka sake mu mutanen mu yayi dariya tunda ya san da ba shi ne ba to amma nayi magana da shi sun da shi ne doka na hada mu da shi ne nayi nayi shari'a wannan na nihin mutanen da kake karewa shikenan doka ta wanke su lahin da ake zargin su babu shi a ba a ce haka amma dai da ana ke su haka shine doka yake bai kamata ba ko a musu shari'a ko a sake su kenan wala ko a musu shari'a ko a sake su kuma yanzu ba a yi musu shari'a ba yanzu ba a musu shari'a ba ko shi ma ba ba nan ga ma zanke wannan shari'a ba mu san don mene ne ba ba mu san da abun nan sai ake abun da an zarge ba abun karya ne 
kena susanda koda an kai su gurin alkali za su ke su mu za mu ke saboda wannan ne suna nan gari ke su to barista jibo ibrahim ke nan lauyan wasu dangin tsohon shugaban kasar Niger na hanta aka hanbare Muhammad Bazum da ake tsare da su a halin yanzu to yanzu karfi 3 da minti 14 a Nigeria Niger Kamaru da Chadi Ibrahim Yusuf Muhammad ne ke gabata muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC to a duk lokacin da ake yi batun masana'antar hada fina-finai ta Kanewood ba za a kammala ba ba tare da an ambato sunan fitaccen jarumin nan ba kuma mawaki wato Adam Zango a baya bayan nan dai an ji jarumin yayi shiru musamman a fannin hada fina-finai na kashin kai to ko me ya faru sana ko yanzu me Zango ya sa a gaba ga amsoshin da ya bai wa Madina Dahiru mai shanu a yayin tattaunawar su muna nan a gefe kin san uh, ita rayuwa sai ana yi ana bai wa jiki hakkin sa wajen hutu kenan wato huta ka ke kenan shine kai abin da ya faru shine kai babu to yanzu me ka sa a gaba ne eh to gaskiya yanzu dai abin da ke gaba na album dina ne sabo uh, so bayan na gama sabon album dina kuma sai in koma bangaren finafinai kuma mm. mm, saboda yanzu ina ganin ina ganin zan kai kusan shekara biyu ban yi amma me ya faru ne ko watakila ka san jarumai da dama sun shigo zaka ga kaman ka girma abin ne ko abin da ya faru kenan eh maganar gaskiya kin san dai inda aka ce wanda ya taso yanzu ya tashi da gudu zai yi slow a gaba wanda ke zo daga baya kuma zai kurece sai ya kamo shi to wannan dalili ya samu mun riga min yi min yi min yi to ba kowane film bane gaskiya za a kawo in ce zan yi shi so in aka kawo bai mun ba zan ce no bai mun ba sai a baiwa yan baya wadanda suka zo suna nan ya matasa nan nan suna kokarin su so wannan dalilin yasa ina bukatar maganar gaskiya iyalai suna bukatar dan su uwa na bukatar danta yara na bukatar baban su mata tana bukatar mijinta ka ce kai wani album ba mun labarin wannan album a wannan album din me kamar yadda hankali ya kai eh na kwana biyu ina yin album wanda ya shafi in gausa ne kawai ma'ana pigeon english hausa na har hada nayi album din da ya wuce so masoyana kuma suna ta irin korafin na bar waka irin na gargajiya wadanda wadanda nayi a baya yau aka sanna da su so sai na ankara na ce to ai ina yin abin nan ne dama saboda masoya da suke sha'awa so da naga hankalin su ya fukarkata wajen gargajiya to sai na dage yanzu sai nayi in gausa din kuma nayi kalangu kenan da kuma garaya din na hada na kwaji ba na saka a cikin album din ya suna babu lokaci ka san hatta da takun ka na lular cewa ya canza komai naka ya so ya yanzu me ya faru girma ne kawai yanzu girma ne kawai yanzu wallahi girma ne kinsa akwai kalubale a rayuwa wanda kuma ina tsammanin ina dai daga cikin wanda suka fi haduwa da kalubale na rayuwa a cikin wannan masana'antar ta so na da ku ne me ya faru kin ga zai wahala a ce akwai wani wanda zai fito a cikin masana'antar mu yayi magana ya zama isu kamar ni idan mutum 100 suka yi magana ba wanda zai kula amma in na furta in Allah da sai an mata reshe ya kai 100 wannan ya ce kaza wannan masu zagi na zagi masu yabo suna yabo masu kare ni suna kare ni da shaurin su so irin wadannan abubuwan ne da suka yi yawa sai na ga shi kan social media din ina bukatar in bar wa manajan na kawai ci gaba da so da na mayorwa manager na koma gefe shi yasa ba ki ganin irin wannan posting din nawa da nake yi da saboda ni maganar gaskiya ba ni da hakuri so idan mutum ya fadi wani abu na ga ya shiga ya fitta daga cikin masana'antar da nake sana'a kuma ya shigo cikin rayuwa ta kuma ya fadi wani abu ban bari saboda mutunci na ne in ban gyara ba babu wanda zai gyara ma so irin wadannan abubuwan su suka sani dan koma baya kuma kamar yadda na ga ya miki da farko in samu damar da zan huta kafin dawo bakin daga to kai magana akan kalubale duk ga mun dai daga cikin abun da suka saka ka ce ka da ku a cikin masana'antar da nake na tabbatar da wadanda suke bibiyan mu za su san cewa na dan samu problem da wasu producers da jarumai a cikin masana'antar sannan kuma da ya shafi iyali na shi ma so wadannan abubuwan su suka sani ga kai komai ya ya hargitse mu so bani da fako in yi tunani mai kyau 
so baba abin da yafi a mai kokon zo in ta yin saboda ina cikin wani yanayi depression da shauran su yasa na hakura kawai na ce to bari in nutsu in samu hankali na kafin in dawo in nuna wa in ci gaba da yi wa mutane abin da suke bukata to ka ce mun ka shiga wannan yanayi kuma har ka an buto kalmar depression me kai don dawo kan hanya